ஹலோ மக்களே நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சரி அப்ப ஆரம்பிச்சோமா ஓகே படமா வந்து எனக்கு வந்து ஜெய்பூம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபில்ம் எல்லாம் இல்லை ஆனா அந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டோரி அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதில் லைட்டாக எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி மியூசிக் போடுறது ஓவராக சோதப்படுத்துறதுக்காக அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நான் அதை பெருசாக மைண்ட் பண்ணல ஏன்னா எல்லா படமும் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆர்த் ஹவுஸ் படமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில பேர் வந்து ரொம்ப சட்டிலாக காட்டணும்னு நினைப்பாங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப லவுடாக காட்டணும் அப்படியே ஆப்வியஸாக தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க ஸ்டைல் அது மெயின் விஷயம் தான் எதாவது இல்லாது பொருளாத சொன்னாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்குது அதை காட்டுறானுங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ்ஸ் இந்தியன் சினிமா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ட்ரைபல் பீப்புளை இவ்வளோ ஃபார்வர்டாக அதாவது வந்து இவ்வளோ மெயின் சென்டர் பீஸாக வச்சு எடுத்ததெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டுற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஒரு படமாக இது ஒன்றும் பெருசாக கிரவுண்ட் பிரேக் பண்ணல ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை வர்றது வந்து சொசைட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரவுண்ட் பிரேக்கிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுகளோட கதையெல்லாம் ஷேரே பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இவங்களே வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸை வச்சு பண்ணுறாங்க அண்டு இந்த மாதிரி ஆள் இந்த படங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ட்ராஜடி படம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக திரும்பி சண்டை போட்டதை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது நிஜமாலே ஒரு ஓகே நம்மளை வந்து நம்மளால் திரும்பி எதிர்க்க முடியும் இதுக்கு எதுக்கு ஆளுதல் இருக்காங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இது உண்மை கதைங்கிறதா இருந்ததுனால இன்னும் அந்த எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைரக்டர் என்ன கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரோ ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு மெசேஜ் அது பர்ஃபெக்டாக அது பண்ணிடுது ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு வந்து இந்த படம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி தான் ஸோ படம்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து டிக்கில் ஆன மாதிரி படம் வருது ஏக சமயத்தில் தான் அசுரன் மாதிரி படங்களும் வர செய்யும் ஸோ சினிமா எடுத்துட்டோம்னா இப்படி தான் கமர்ஷியலாக இருக்கணும்னு இல்லை ஆர்ட்ஃபார்மாக இருக்கணும்னு இல்லை ஸோ மெயினாக நம்ம நம்ம அந்த சினிமேட்டிக்காக பார்க்குறதோட ஒரு கதை அந்த கதை உண்மையாக நடந்திருக்கு அது ஒருத்தர் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த மக்கள்கிட்ட போய் வாழ்ந்து அவங்களோட நிலைமை எடுத்து இப்போ இருளர்னு ஒரு சமூகம் இருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இன்னுமே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இப்போ வந்து சூர்யா வந்து ஒரு இனிஷியேட் எடுத்து ஒரு கோடி வந்து நம்ம சிஎம்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அவங்களோட எஜுகேஷனுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் சிஎம்ஏ போய் டைரக்டாக அவங்க மக்கள்கிட்ட பேசி இனிஷியேட் எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு படம் வந்து சில படங்கள் ரசனையை தாண்டி இருக்கும் சில படங்கள் வந்து அது சோசியலாக ஒரு அது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க அப்படி ஒரு நான் ஒரு பொலிட்டிக்கலாக அந்த இந்த படத்தை வந்து எடுத்தது ஒரு நல்லது தான் சொல்கிற மாதிரி ரசனைக்காக எடுத்துல சூர்யாவே இந்த படத்தில் சொல்லுவாங்க லா இஸ் ஜஸ்ட் அ வெப்பன் ஃபார் மீ டு ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படிங்க இதெல்லாம் வேறு அதே தான் இந்த ஃபில்ம் மேக்கரும் இந்த படத்தை அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த சினிமா வந்து இஸ் அ டூல் ஃபார் இன்ட்யூசிங் சேஞ்ச் இன் சொசைட்டி அது தான் ட்ரை பண்ணிடலாம் ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதுலே உங்கள் ரசனை உங்கள் ரசனை சென்ஸை எப்படி நான் வந்து அப்படியே தொட்டு இது பண்ண போகிறேன் பாருங்க அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் புல்லரிச்சு போக்குறீங்க பாருங்க அப்படி அதுக்காக அவர் பண்ணல கரெக்டாக ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படம் நம்ம நீ சொல்கிற மாதிரி அக்ரி பண்ணுறேன் நீங்கள் ப்ரோ நீங்கள் நான் நான் சொல்லணும் நினச்ச பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே கவர் பண்ணிட்டேங்க அதை தாண்டி வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்போ இப்போ வர ஒரு ட்ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ் அவங்க அந்த பேஸ் பண்ணி சில படங்கள் வந்து வருது அது ஒரு நல்ல சேஞ்சாக வந்து பார்க்குறேன் ஸோ அந்த கலெக்டிவ் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்து ஒரு முக்கியமான படமாக எனக்கு வந்து ரசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுக்காண்டி பட் ஒரு ஒரு சினிமாவாக வந்து லைக் அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்களான்னா அப்படியும் வந்து சொல்ல முடியாது நிறையா விஷயங்கள் வந்து அந்த மைனர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கோர்ட் சீன்ஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு கோர்ட் ரூம் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் மற்ற படத்தை காட்டிலும் இதில் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் கோர்ட் சைன் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நான் எனக்கு எனக்கு ரியலிசம்ன்றத தாண்டி அந்த கோர்ட் சீனில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு லாயர்ஸ் அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதம் அதெல்லாமே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரியலிசம் மாதிரி எனக்கு தோணல லைட்டாக நகைச்சுவைக்காக சில விஷய
ஆனா நீங்க பழைய காலத்து படத்தெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கோட் சீன் எப்படி காட்டுவாங்க அதுக்கு இப்ப எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கல சினிமால கோட் சீன் காட்டுறதெல்லாம் ஸோ இப்போ அதை தவிர இப்போ இந்த விஷயத்தை தவிர டெக்னிக்கலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னா சொன்ன மாதிரி சினிமாடோகிராஃபி கரெக்டாக இருந்துச்சு அடக்கட்டாக இருந்துச்சு கரெக்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் அந்த அவங்களோட வாழ்வியல் இல்லையா அந்த இருள கம்யூனிட்டியோட வாழ்வியல் இருக்குது அந்த எலி பிடிக்கிறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க எதுக்காக மற்ற கம்யூனிட்டி ஆளுங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் கோட் சிங் நான் பார்த்ததில்ல ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த பட்டியலாக அந்த ஸ்டார்டிங் இருபது நிமிஷம் செம ரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு ரொம்ப இயல்பாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதுதான் இருக்கிறதுலே ரசனை உள்ள போஸ்டர்னு சொல்லலாம் படத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டாவது கேஸ்டிங் வேற லெவல் கேஸ்டிங் அதாவது வந்து நார்மலாக நம்ம ஊரில் கேஸ்டிங்கில் தான் சொதப்புவானுங்க எவ்வளோ யாரும் ஹிந்தியில் இருக்கிறது கறிப்பூசி நடிக்க வைப்பானுங்க இது வந்து கேஸ்டிங் கரெக்டாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது ஓகே யாருமே நான் நடிகிறதுன்னு நினைக்கல ஐ மீன் சில பேர்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மணிகண்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படத்தில் பார்த்துருவோம் பட் இருந்தாலும் பார்த்த முடிஞ்சே கூட மறந்துட்டு அந்த டைமில் அந்த ஒரு செகண்டில் நம்ம ஓகே இவங்களாம் நம்ம நம்புவோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப நினச்சி ஆனால் கேஸ்டிங் பண்ணவங்களுக்கு வந்து செம்ம பாரதிராஜ சொல்கிற மாதிரி ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான் வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்க அது பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா விஜய் மோகன் ஜோஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து அவங்க ப்ரீவியஸ் படம் வந்து தெரியல நான் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கேஸ்டிங்கில் போய் பார்க்கும்போது அவங்க தான் வந்து சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை நடிச்சிருக்காங்க அக்காவை நடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு அவங்க அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது வந்து இது வரைக்கும் பார்த்த மூஞ்சியாவே தெரியல இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு அவங்க தமிழ் பொண்ணில் மலையாளம் நினைக்கிறாங்க இவர் நம்ம அந்த ஹீரோ என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த படத்தோட ப்ரொட்டாக்டிஸ்ட் வந்து அவங்க இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்காங்க எனக்கு கூட நான் வந்து அந்த இருளர் கம்யூனிட்டி இருக்கிற பாஷையை வந்து எனக்கு பேசுறது ஈஸியாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து அதுக்கு வேண்டி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்லாம் வந்து எடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணி அதுக்கு வேண்டி அடாப்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்க வந்து எவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இதை அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆமாம் அண்ட் இவர் கூட சொல்கிற மாதிரி நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடித்தவர் அவரும் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாப்பில் இதில் என்ன எனக்கு இன்னும் அவரோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா அசுரனில் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்டி டைப் ஆஃப் பீப்புளாக தான் நடிச்சிருப்பார் இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்படியே ஆப்போசிட் பண்ணுவாங்க அவர் एक्चुअली ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் தான் அப்படியே அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிஸ்ட் நான்னு அவர் யூடியூப்ல பார்த்தேன் எனக்கு அந்த அசுரன் படத்தை பார்த்துட்டு இதுல அந்த 퍼ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்டா இருந்துச்சு ஓகே ஓகே எனக்கு ஒரு மாதிரி வேற லெவல்ல நான் வியந்தேன் அவரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து ஏனா வந்து ফুল வில்லனா இருக்கலாம் ஆனா ফুল வில்லனா எப்பவுமே எப்படினா வந்து டெரிஃபைங்கா தான் காட்டுவானே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கொடூரமானவன் நான் பார்த்தாலே பயம் வரும் ஆனா இந்த படத்துல அந்த ஆள் நடிச்ச விதம் அவர் அந்த டெரிஃபைங்கா இருந்தாரு அப்புறம் எந் எந்த இடத்துல யார்றா அவன் போல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தோணும் தெரியுமா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆளா அப்படிங்கிற மாதிரி நடுங்குவான் தெரியுமா அவனோட சுத்தீரியர்ஸ் பற்றி அதுவும் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு ஷேடும் கட்டுறதுல அதாவது ஒரே ஆள் தான் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் மக்கள்கிட்ட வந்து பெரிய நான் தாண்டா எல்லாமே உன்னை உன்னை என்ன ஆள் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே ஆள் அவரோட பவர் உள்ள ஆள்கிட்ட எப்படி நடுங்குறான் தொடங்குறான் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு நான் பார்க்கும்போது வந்து கதைக்காக பண்ணுற மாதிரி நிஜமாக இந்த கேரக்டர் ஆமாம் இவன் இப்படி தான் இருப்பான் எனக்கு தெரியும் இந்த முதல் முத பார்த்து மாதிரி நினச்சேன் இதெல்லாம் வந்து நீ யார்கிட்ட அடிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது எப்படி வருதுன்னா பேசிக்கலி எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் தான் அவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவர் இருக்கிற ஒரு பெரிய அதிகாரி பார்த்து பயப்படுறாரு சமூக ரீதியாக வந்து ஜாதி ஒரு கட்டமைப்பில் எப்படி இந்த மக்கள் வந்து பயப்படுறாங்க ஸோ பேசிக்காக ஜாதியும் சரி ஒரு இன்ஸ்டியூ ஒரு போலீஸ் மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் இன்னும் டிபாக் போனால் இந்த படத்தோட மெயின் தீசிஸே அதாவது இல்லை மெயின் தீமே அதாவது இல்லை பவர் பவர் இருக்கிறவங்க எப்படி பவர் இல்லாதவங்களும் அப்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற இதாக இருக்கு அண்டு அதை தவிர கான்சன் நினச்சா அந்த படத்தில் பெருசாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது சொல்கிற இருக்கிறோ நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் ரசிச்ச விஷயம் இல்லை அப்படி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இல்லை பட படம் நடந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது நமக்கு எப்போவுமே கோர்ட் கேஸ்னா நம்ம கேள்விப்பட்டதுலேயும் சரி நம்ம நம்ம சில பேர் தெரிஞ்ச
நீதி <laughs> நீங்க <laughs> 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 படம் வந்துச்சு சென்னை டெல்லி போயிட்டு போராடுறதே வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கே வந்து இருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 ஸோ அந்த அந்த பேசிங் விஷயத்தில் வந்து நினச்சா பண்ணியிருக்கலாம் பட் அதை வந்து அவர் சாய்ஸாக தான் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மொழிகளில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி சில சர்ச்சைகளும் ஆச்சு அதை பற்றியும் பேசலாம் அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பேசணும் ஒப்பா இப்போ ப்ரோ சொன்னது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பரதவாச்சரம் கணித்த அவருக்கு நடந்துச்சு <laughs> 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 ஸோ தெரிய வைக்கணுங்கிறது தான் நீ நல்லா இருக்குது எல்லா நல்லா இல்லை ஏஸ்டி கிளியாக இருக்கா ஏஸ்டி கிளியாக இல்லைங்கிறதுல பாயிண்ட்ல ஸோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் அடிச்சு சேரணுங்கிறது தான் அந்த படத்தோட மெயின் தீம் அதை தான் நம்ம பரதவாஜ் ரஞ்சன் வந்து புரிஞ்சிக்க மாற்றாருன்னு தோணுதுங்க ஸோ அவரோட இன்டர்வியூ நம்ம அவரோட ரிவ்யூ போட்டு என்ன நினைக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் பரதவாஜனோட இன்டர்வியூ செகண்ட் டைம் கேட்குறேன் நீங்கள் யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா கேட்டுட்டேன் நீங்கள் ப்ரோ ஓகே அது இது ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்ச்சையாச்சு இந்த மாதிரி பரதாஜன் வந்து பெரிய கேஸ்டிஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப ரெண்டு சைடும் வந்துச்சு ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு பார்ப்போம் அவரோட ரிவ்யூ வச்சு and in south in this episode we could be talking about tj nyanavils jp which stars surya manigandan lecha mojos and rajesh abhijay now if you are one of those kinds who thinks that a good story and good intentions automatically made for a good movie if you are a samudrakani as a director fan and a fan of samudrakani the actor not the director so if you are one of these people please go watch jp do not watch the rest of this review you're going to automatically like this movie now for the rest of us let us talk about what kind of movie this is jay bhim is what or a second in samudrakani response nu paniranga samudrakani adha nimurthana illa enna padam irukku appo and jayam ravi vechi double acting samudaya common man pa illa irukku appo enna padam 
நடந்திருக்கேன் <laughs> அகிலா துளசாவா படங்கள்லாம் பார்த்தும் அதே சொல்லணும் ஆனால் அந்த டைமில் என்ன சொல்லுவாருனா இவர் இவருன்னு இல்லை நான் இவர் பற்றி பேசணும் நார்மலாக இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அகிலா துளசாவா படத்தில் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி கத்தி ஊற்றா ஆ ஹூ அப்படின்லாம் சவுண்ட் வரும் நிறையா ரொம்ப ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க சார் அகிலா துளசாவ படம் பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டருக்கு எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதையே அவங்க சொல்ல மாதிரி சொல்கிறாங்க தியேட்டர் ட்ரெடிஷனை தான் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ தியேட்டரில் அப்படி தான் நடிப்பாங்க அதுக்கு தான் அவங்க கால் பேக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ட்ரெடிஷனை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து அது கான்டெக்ட் இருக்குது அப்படி பார்த்தா இந்த மாதிரி ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் ஓவராக மியூசிக் போட்டு பண்ணுற இந்த மாதிரி ஸ்டைல் உள்ள படம் இருக்குல்லையே கொஞ்சம் பெரிய படம் அதாவது கொஞ்சம் எல்லாமே பெருசாக காட்டுறது எதுவுமே நேச்சுரலாக கட்டணும் கொஞ்சம் பெருசாக காட்டுறது எக்ஸாஜரேட் பண்ணி காட்டுறது அதான் முடிச்சிடும் ஏன் ஹிப்போ கிரிட்டிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு ட்ரெடிஷன் தான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி படம் இந்த ஜான இருக்கு இது கன்வென்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதை ஏற்றுக்கலாம்ல ஓ இந்த படத்தை எந்த ஜானர்ல வேணா எடுக்கலாம் ஒரு செம ஆர்ட் ஹவுஸ் சொல்லப்ப இது ஏற்ற சொல்லப்பட மாடாத்தி பற்றி சொல்லப்பட மாடாத்தி மாதிரி செம ஆர்ட் ஹவுஸான ஃபிலிமாகவும் எடுக்கலாம் செம இப்போ எடுத்த மாதிரி ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீமான ஒரு ரொம்ப ஆக்சசிபிளான ஒரு கமர்ஷியல் படமாகவும் எடுக்கலாம் எந்த மாதிரி எடுக்கிறோங்கிறதுல வந்து சின்னே கிடையாது அது தப்பு இல்லை எந்த ஜானர்ல எழுதுவாங்க கரெக்டாக காட்டுறத ஹானஸ்டாக காட்டுறமோ டிஸானஸ்டாக காட்டுறமோ தான் ப்ராப்ளம் சமுத்திரகண்ணி வந்து என்னதான் அவரோட மேக்கிங்கில் பிள்ளை இருந்தாலும் அவரோட அவர் என்ன சொல்ல வராதுங்கிறது ஒரு தெளிவு இருக்கும் நான் இதுதான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ எனக்கு அந்த அப்பா படம் கூட ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன என்னால் அது கூட கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சு ஸோ மேபி அவர் அவர் அவரோட படங்கள் மோஸ்ட்லி எடுக்கிறது இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் கூட வந்துச்சு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ரிலேட்டடான ஒரு படம் ஒன்று அதில் ஒரு கேரக்டர் கூட கை அவங்களுக்கு வெட்டு படம் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண மாதிரி அதுக்கு இவர் வந்து போய் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் பேசிக்கலி அவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் செஞ்சினவங்கள ஆள் தாமு ஏக்காசன் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் கட்டுரை இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபண்டை போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க Now for the rest of us, let us talk about what kind of movie this is. Jai Bheem is what I call a crying baby movie. Now what this means is that there is a shot of a pregnant mother being led away savagely by the police. She's a tribal woman. She belongs to the Irula tribe. And she's being savagely led away by the police. Now the BGM is this high, okay? And the shaky camera is amping up the hysteria even more. It's like if the BGM is like this, the camera is here, the scene is already here. And then the mother is... Her face is terrified, tears are streaking down her cheeks and all that and she's crying and then the director decides all this is not enough, you still have to take the camera back to the baby that is left crying on the street so that the audience's sympathy can be amplified to the level of the BGM and of the camera work. This is what I call a crying baby movie and that's what this is. I mean this is a movie. அது என்னங்க கிரைம் பேபி மூவி நான் ஒரு அவரை சொல்றத நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க கிரைம் பேபி மூவி ஒரு அலுமினி ஆட்டம் சொல்றோம் ஓகே அலுமினி ஆட்டம் அது ஒரு அலுமினி ஆட்டம் சொல்றாங்க அது வந்து ஆமா அது சொல்ற மாதிரி உங்க அழுகை வைக்கிறதுக்காக எடுத்த படங்க இது அப்படிங்கறாரு அதுக்கு என்னலாம் பண்ண முடியுமோ பண்றானே அப்படிங்கறாங்க அத பத்தி உங்க தாட்ஸ் என்ன அவர் சொன்னது பத்தி எனக்கு என்னமோ அவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே அவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு நீங்கள் மாதிரி இந்த மாதிரி சமுத்திரக்கண்ணி படம் மாதிரி பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார் தவிர படத்தில் இன்னும் பா பாசிட்டிவ் வச்சு ஆரம்பிக்காமல் ஸ்டார்டிங்கே நெகட்டிவ் வச்சு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பின்பம் வருது அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங்கே இல்லை பின்பம்னா அதான் ஒன்று அதான் ஒன்று நீங்கள் சொல்கிற கரெக்டு தான் இப்போ ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு அரண்மனை த்ரீ மாதிரி படத்தை கூட இப்படி ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க அரண்மனை த்ரீ பற்றிலாம் தப்பாக சொல்ல அது ஒரு சமயம் என்டர்டைனர் ஓகேவா ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை கூட இப்படி ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க 
ஆனால் இது ஒரு குட் இன்டென்ஷன்ஸோடு எடுத்த ஒரு படம் ரொம்ப ஒன்றும் மோசமாக போகல நார்மலாக நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பழக்கப்பட்ட விஷயங்கள தான் பண்ணுறாங்க இந்த படத்துலையும் ஸோ அது மேலே இவ்வளோ கோபம் இருக்குன்னா வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் த டவுட் இருக்கும் இல்லைங்க இவரே இவரை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இவரை மாதிரியே சில பேர் வந்து பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பேர் சுமன் ஸ்ரீராமன் நம்ம பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நான் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறேன் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இவன்னொருத்தர் இருக்கார் நம்ம மாறன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரு இங்க இவங்க ரெண்டு பேரையுமே அவங்க பேசுறது பாத்தீங்கன்னா அவங்க யார் பக்கம் பேசுறாங்க போய் நம்ம கரெக்டா இது பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு என்னமோ அப்படிதான் நான் பரத் அதாவது டிப்ளோமேட்டிக்கா வந்து அவரோட பயச காட்டுறாருன்னு எனக்கு தெரியுது அப்படி இருக்கலாம் ஜேர்னலிஸ்ட் அதெல்லாம் விட்டுருங்க எல்லாம் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஃபேமிலி குரூப்னு எடுத்துட்டா ஒரு நபர் வந்து இருப்பாரு இப்ப எல்லாம் யாருங்க ஜாதி பாக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாதி பத்தி பேசினாலே அப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்து வந்துடும் ஆமா நம்ம ஏதோ ஜாதி இல்லாத ஒரு யூட்டோப்பியன் சொசைட்டியில வாழ்ற மாதிரி பேசுவோம் அப்படி ஒரு நடப்பு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து இருக்கிறப்ப வந்து இருக்கிற யதார்த்தத்தை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி காமிக்கிறது வந்து ஒன்றும் தப்பு இல்லை கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்களே வந்து வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்க்கறத தாண்டி சொன்னார் இல்லையா நம்ம அழுகிறத காமிக்கணும் சரி குழந்தையோட அழுகி எதுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து பொம்பளை அழுகிறதே பார்க்கல அந்த பொம்பளை அழுகிறதே பார்க்காதவனா பின்னாடி அந்த குழந்தை அழுகிறதும் பார்க்க வைக்கணும் நீங்க சொல்ற இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆட் பண்றேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி பொம்பளை அழுகிறதே பாதுகாக்கல இந்த குழந்தை அழுகிறதையும் பாதுகாக்கல அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல அதான் இப்ப என்னன்னா நார்மலா நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு இன்சென்சிட்டிவான ஆளுக இருக்காங்க அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பல கேஸுல பல விஷயங்கள் நம்ம சுத்தி நம்ம நினைச்சா போய் இன்டர்நெட்ல தட்டினா போய் படிச்சு பாட்டெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப என்னன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா இவங்களுக்குள்ள லாஜிக் தேவை இல்லை இப்போ லாஜிக் எல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் நடக்குது என்ன நடக்குது யார் யாரு பண்றாங்களா இவங்க யாருமே எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க பீப்புளோட ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ட்ராஜடியோட இம்பாக்ட் புரிய மாட்டேங்குது அதாவது நடுராத்திரியில ஒரு போலீஸ்காரன் திடீர்னு வந்து உங்க வீட்டுல இருந்து உங்களை தடுத்து முடிய பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறான் உங்க பையன் முன்னாடி அப்ப ஏன் அந்த பையனை அவன் காட்டுறான்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் இப்பயே பாக்குறான் எப்போ நீ இருபத்தி அஞ்சு வயசு முப்பது வயசுல போய் சினிமாவில பாக்குறதா அவன் நாலு வயசுல வந்து கண்ணு முன்னாடி அவன் அம்மா நடக்கிறத பாக்குறான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அந்த டேரக்டருக்கு அவ்வளவு முக்கியமா தோணுது அவருக்கு பதிஞ்சிருக்கும் போல மேபி இந்த மாதிரி இப்போ என்னோட இந்த ட்ரைப்ஸ்ல இருக்கிற இந்த சின்ன பசங்க எதுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பாருங்க அப்படிங்கிறது மேபி அவருக்கு அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறதுனால மூணு தடவை நாலு தடவை என் பத்து தடவை தான் காட்டு வரவர் கரெக்டாக அது ஒரு அவரோட ஸ்டைலிஸ்டிக் சாய்ஸ் அது எனக்கு எத்தனை தடவை பார்த்து காட்டுவேன் தான் பார்த்துட்டு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீ உனக்கு புரியறது கூட அவர் காட்டில் உனக்கு பதிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறாப்பில் ஓகே அது வந்து பர்சனல் டேஸ்ட் ஆனால் அது அவர் இவ்வளோ பெரிய குத்தாங்க அண்டு இந்த சிம்பத்திக்காகவே படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படம் சிம்பத்திக்காக எடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரில ஏன்னா இப்போ சிம்பத்திக்காக படம் எடுக்கணும் அசுரன் தான் சிம்பத்திக்காக எடுக்கிறது அதாவது வந்து தனுஷ் போய் அந்த காலில் விழுந்து அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இது பண்ணி முத்தம் கொடுத்து முத்தம் கொடுத்து வந்துட்டு முத்தங்க போய் தொட்டு கிட்டு தொட்டு தொட்டு கிட்டு தொட்டு கிட்டு வரும்போது அந்த படம் அசுரன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை மாதிரி ஆள் கிட்ட எடுத்தது பாரு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இவங்க எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லை அப்படிங்கிற அதுதான் சிம்பத்திக்காக எடுக்கிற படம் இந்த படம் மோர் அண்ட் மோர் அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் தான் எடுத்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பாருங்க உங்களில் ஒருத்தர் எப்படி வந்து ஒரு அநியாயத்தை வந்து எதிர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறக்கா எடுத்த மாதிரி படமாக தான் இருக்குது ஒன்றும் அழுகுனி படம் மாதிரி அழுகு அழுகு அழுகுறதுக்காகவே எடுத்த அந்த மெலோட்ராமா படம் மாதிரி தரல இன்ஸ்பயர் பண்ணுறக்கா எடுத்த படம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ மேபி பரதராஜரந்தன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய மெலோட்ராமா பார்த்து அதில் தெரி அதை பிடிக்காம ரொம்ப வெறுத்து போயிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான படத்தில் ஏன் இந்த மெலோட்ராமாவோட டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வெறுத்துருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹானஸ்டான இன்டலெக்சுவலான ஒரு ரீசனாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருந்திருந்தாலும் அது இவ்வளோ பெரிய நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்க தேவையில்லை ஏன்னா கடைசியில் அவருக்கே ஒரு ட்ரி ட்ரிட்டிக்கு தெரிஞ்சனால ஒரு ஜான்ரா இருந்துச்சுன்னா அதில் ஜான்ரா கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த கன்வென்ஷன்ஸை ஒட்டி போகிறச்சுன்னா அவரும் பெரிய தப்பு இல்லை அதான் அந்த ஜான்ராவோட பாயிண்ட்டு ஸோ வந்து அந்த ஃப்ரைன் பேபிங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய இந்த இந்த படத்துக்கு எதிரான ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் இல்லை அந்த
இருக்கிறதுலேயே அந்த படத்தில் காட்டுற ஒரு டிஸ்மிஸிவான பர்சன் மாதிரி தான் நானும் இந்த படத்தை கா ட்ரீட் பண்ணுறேன் அதாவது இதில் இருக்கிற எல்லா நல்ல பாயிண்ட்டும் சும்மா தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ஒரு அஞ்சு கெட்ட பாயிண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு கெட்ட பாயிண்ட்டு நான் நினைக்கிறது மட்டும் நான் வச்சு மொத்த ரிவ்யூவையும் கிளிக்க போகிறேன் நினைச்சிருப்பான அப்ப இல்லைனாலே அந்த விஷயம் வேற என்னென்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கிறத வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இது பண்ணலப்பா அதனால அதெல்லாம் பண்ண என்ன பண்ணலன்னு ஆனால் அது பாயிண்ட்ல அதை பண்ணவனுக்கு இவங்க சொல்ற இந்த ஹைலி ஏஸ்டெட்டிக்கான விஷயம் என்ன பண்ண இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அவங்க பண்றதே வேற ஒரு காரணத்துக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசேஜ் வெளியே கொண்டு போகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொண்டு வரணும் வைட் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணணும் அதுதான் அவரோட பாயிண்ட் அண்ட் அதுல அப்புறம் அந்த இருள தமிழ் எப்படி காட்டுறதா ஸோ டைரக்டரோட இன்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கவே ட்ரை பண்ணாம கம்ப்ளீட்டாக இவர் வந்து இந்த படத்தையே டிஸ்மிஸ் பண்ணுறது இப்போ இதெல்லாம் அதை சொன்ன மாதிரி நிறைய இந்த பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நெகட்டிவ்ஸாக காமாக சொல்லியிருந்ததுன்னா நிறைய பேர் மேபி ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் ஸ்டார்டிங் எடுத்தோன்னே பெரிய மகா புத்தம் பண்ண மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்குறவங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இவர் இந்த பழக்கம் போல காமாக இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டு நெகட்டிவாக சொல்லிட்டு அவரு <laughs> Why do you have to amplify everything so much? Why don't you rely on the emotions inherent in the subject of the story, in the people in the story? I mean, why do you have to add all this extra sauce? Now, this is not a subtle movie. You know that because of the scenes I just described. This is also the kind of movie where a man accepts a bribe and you see the money going right into his pocket because we don't know how bribes work. See? But the story happens in 1995 in Virpuram and at least the initial portions are engaging because they show us the lives of the hero. I tried mostly these portions work beautifully because of the two actors who are paired together Mani Kantan one of the most honest faces on screen on the Tamil screen today and he's wonderful to watch as always now he plays an Irula tribes man and his wife is played by Lee Jamal Jones who's also wonderful in her many 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 movies but here I just wish both of them had been cast in a movie that had not been directed so hysterically now the inciting incident is when the Mani Kantan character gets accused of stealing jewels now why does this happen because a lot of crimes in the area they are pinned on the tribe the Kerala tribes the Kurava tribes and these poor people are shot into jail because you know the upper caste the money caste they get away easily now again as befits the subtlety of the movie the people are basically divided into kind people and evil people there is nobody in the middle it's all kind or evil poor Radhesha Vijayan who plays teacher Amma has a thankless role but she's one of the kind people and when she brings a bunch of tribes people to an uh, an officer he's a government officer he says tribes na mala mela tha irukano edhuka avulku study certificate la so he is evil but the irulas are kind because when they capture a baby rat they let it go or when they capture a snake they don't kill it they let it go and of course the kindest person in the movie is chandru the centerpiece the lawyer played by surya who takes on the case of this man okay we get up la so in the vishayam na comment pannu nanacha in the solra illaya basically enna solrana grey shades illinga appla onnu nalla avangala irukanga illaina ketta avangala irukanga abbingana appla திரும்பிய என்னன்னா திரும்பி திரும்ப பழைய பாயிண்ட் தான் போறேன் இவர் படம் என்ன ட்ரை பண்ணுங்கிறது புரிஞ்சு ட்ரை பண்ணுறோம் பார்த்தாரா சொல்லிடுறேன் இப்போ ராமாயணம் இவங்க இவங்க புரியுற மாதிரி ஒரு பேசுவோம் ஓகே இப்போ ராமாயணம் மகாபாரதம் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த அளவுக்கு நுவான்ஸ்லாம் இருக்காது சட்டில்டி இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸை பற்றி பேச ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு லார்ஜர் தீமை பற்றி பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து மகாபாரதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து தர்மாவை பற்றி பேச ட்ரை பண்ணுறாங்க தர்மம்னா என்ன ஸோ அந்த தீமை வந்து நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு நிறையா கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரோட நிவான்சஸை பற்றி அவங்களுக்கு அக்கறையே இல்லை இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி டெலிங் இது வந்து நாலாயிரம் ஐயாயிரம் வருஷமா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா வந்து இதை செல்ஃபிஷாக ரீசெண்டாக பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு கிரேஷியம் கொடுத்து அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டராக மாற்றுறதோ இல்லை இந்த போலீஸ்கார் வந்து வீட்டில் போய் அவங்க அம்மா அவங்க பொண்டாட்டிக்கும் பிள்ளைக்கும் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் நடந்துக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஷேடு காட்டி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கேரக்டர்ஸை காட்டி நமக்கு பாருங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் ப்ரொசீஜரோ இல்லை கோர்ட் ப்ரொசீஜரோ இல்லை ஒரு பாயிண்ட் இல்லை இவங்க ரொம்ப கிளியர் கட்டா இங்க பாரு சொசைட்டியில இந்த ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது இவங்க தான் இதுக்கு காரணம் இதுல இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எதிர்க்கிற சில ஹீரோஸ் இருக்கானு அது இந்த மாதிரி ஆளு ஓகேவா அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நான் காட்ட போறேன் ஏன்னா பாயிண்ட் என்னன்னா 
இந்த அப்ரஷனையும் அந்த அப்ரஷன் வந்து எப்படி மீள்றாங்கிறது காட்டுறது மட்டும்தான் அந்த கேரக்டர்ஸை பற்றி இல்லை அதை திரும்ப திரும்ப இந்த படம் வந்து மனுஷங்க பற்றி தான் ஆனால் மனுஷங்களோட நியூவான்சஸை பற்றி இல்லை இந்த பெரிய பெரிய ஜென்ரலான விஷயங்களை பற்றி தான் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் அவங்க அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பாயிண்ட்டே வந்து அந்த தீமை பற்றி தான் இந்த மனுஷங்களோட எமோஷ்னல் காம்ப்ளெக்சிட்டியை பற்றி இல்லை ஸோ அதை 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 டேக்கிலே பண்ண ட்ரை பண்ணாத படத்தை போய் நீ பண்ணல 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 அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு டைப் ஆஃப் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி படம் நீங்கள் எடுக்கலாம் எனக்கு ஒன்று எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ இது ஒரு ரிவ்யூவரோட மைண்ட் செட் வந்து இப்படி இருக்கிறாரு இவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறான்னு பார்த்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்குறது தான் ஸோ இந்த இந்த ஹீரோ வில்லன் இருக்க எனக்கு டாண்டிருது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப இன்வேலிடான பாயிண்ட் ஏன்னா இந்த படத்தில் அதை தான் காட்ட ட்ரை பண்ணுறான் அந்த மாதிரி படம் தான் இது இப்போ நீ போய் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் போய் இந்த மாதிரி கிரிட்டிசிசம் பண்ணால் நீ உனக்கு புரிய மாட்டேங்க என்ன படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தெலுங்கு படத்தோட கம்பேர் பண்ணுவேன் ஆனால் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பாகுபலி மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு என்ன பறகு நான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உனக்கு புரிய மாட்டேது என்ன படம் அங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட கவுண்ட்ரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இவர் பேசுனது நீங்கள் ஒரு ப்ராடான பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பேசுனீங்க அவர் பேசுனது நான் ஸோ அதனால் அவர் பேசுன டீட்டெயில்ஸில் போகிறேன் அந்த பொம்மையை க்ரஷ் பண்ணுறது எதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ சிம்பத்தைஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா உங்களுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபோன் வந்து உடஞ்சா அவங்களுக்கு என்ன வழி இருக்குமோ அது அஞ்சு ரூபா பொம்மை உடஞ்சா அவங்களுக்கு அந்த வழி இருக்கும் சிச் பீங் இன் தியர் ஷூஸ் அதுதான் வந்து அவங்க காமிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாரு நீங்கள் இவர் இப்படி பேசுறது மூலயமா அவரோட அந்த அந்த எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் மைண்ட் செட் தான் எனக்கு வெளியே வருது அஞ்சு ரூபா பொம்மைக்காண்டி அவ்வளோ காமிக்கணுமா அப்படின்ட்டு பட் அது வந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பாருங்களேன் கரெக்ட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த அஞ்சு ரூபா பொம்மை அஞ்சு ரூபா பொம்மை வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அது பின்னாடி எனக்கு எமோஷன் என்ன அதாவது அவங்க கொண்டாட்டி சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த தாலி உனக்கெல்லாம் கண்டிச்சு எங்க தெரியுமா அப்படின்னா இந்த தாலி வந்து என் பிடிச்சா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்தான் இல்லைன்னா நான் வித்துருக்கேன் அதுதான் கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை எல்லாருக்குமே கோல்டு தாலி தான் இருக்கும் அந்த ஒரு சாதா எல்லாருக்குமே இருக்க ஒரு சாதா விஷயத்த இவங்க பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ அந்த கஷ்டம் வீணா போகும்போது ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு அது பெருசாக தான் இருக்கும் சொன்ன மாதிரி அது வேற மாதிரியும் காட்டலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த டைரக்டர் காட்டியிருக்காரு அது பின்னாடி அது பின்னாடி அதுக்கு வேலையான ரீசன் வரும் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக அவங்க ஷூஸில் இருக்கிறத காட்ட ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் இது வந்து ஏதோ இவர் வந்து இந்த டீனேஜ் ரொமான்ஸில் ரெண்டு பேர் வந்து பிரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையே இப்போ அர்ஜுன் ரெடியை பாராட்டினார் இவர் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிவலஸான விஷயங்களோட இன்டென்சிட்டியை காட்டும்போது பாராட்டுறாங்க ஆனால் வந்து நிஜமாரே ம மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை காட்டும்போது அது ஏதோ வந்து என்ன ஒரு ச ஒரு சப்பா மேட்ரு அப்படி இவ்வளோ பெருசாக காட்டுறியப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும்போது திரும்பி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேபி ரொம்ப ஆழமாக யோசிக்கலையோ நம்ம என்ன பேசலாம் அதை பற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை நான் என்னென்னா இவர் வந்து அப்படியே நினைக்கிறோம்னே வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை ரெண்டு சைட் கேரக்டர்ஸ்க்கும் கிரே ஷேட் காட்டியிருக்கலாம் தப்பு இல்லை அவர் அவர் நினைக்கிறது தப்பு இல்லை நான் சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஒரு பாயிண்ட் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் கிரே ஷேடு இல்லை அப்படிங்கிறாரு இருந்துச்சு கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு பர்டிகுலரான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து இருப்பார் லிஜோமோஸ் கூட வெளியே அழுதுட்டு இருக்கும் போது நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு சாப்பாடு கொண்டு வாமா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவா அவர் வந்து ஒரு கிரே கேரக்டர் அவர் சுப்பீரியருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்காரு பட் அவருக்குள்ள இருக்க ஹியூமனிட்டியும் வந்து வெளியே காமிக்கிறாரு அவர் ரெண்டு பக்கமும் இல்ல அவரு அவர் அவர் லாயலாவும் இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறாரு அவங்க மனசாட்சி படியும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு கிரே ஷேடு இருக்கும் இல்ல நான் ஏன் வந்து இவர் சொல்றது வந்து ஒரு ஹியூமனிஸ்டிக் கிரே ஷேடு நான் நினைக்கிறேன் சொல்றேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட கிரே ஷேடு காட்டல அங்கே நான் சொல்ற மாதிரி பெருசா போலீஸோட கிரே ஷேடை கேட்டுறாங்க அதாவது போலீஸ்ன்ற இன்ஸ்டியூஷனில் நல்ல ஒன்று இருப்பாங்க கெட்ட ஒன்று இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படின் முதல் சொல்கிற மாதிரி இந்த படம் வந்து தனி மனிதனில் பற்றி எடுக்கிற படமே இல்லை இது வந்து இன்ஸ்டியூஷன்ஸை பற்றி எழுதுகிற படங்க கம்யூனிட்டிஸை பற்றி எழுதுகிற படங்க ஸோ வந்து ஜென்ரலாக தான் இவங்க பேசுகிறாங்க பேசும்போது நீங்கள் வந்து தனி மனிதனோட இண்டிவிஜுவல் காம்ப்ளெக்சிட்டி காட்டணும்னு நினச்சி இந்த படத்துக்கு வந்தால் நீ முத ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேயே உனக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா எல்லா மனுஷனுமே ஆர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி அவங்க
எப்படி ஒரு சமூகத்தை வந்து அவங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஒதுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களோ ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அவங்க அப்படி இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் அப்படி பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பார்க்குறாங்களா அதை ஒரு அந்த மையமாக வச்சு தான் இவங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த டேரக்டர் நினைக்கிறேன் ஒரு பெருவாரி அது நடக்குதோ அதை தான் நாங்கள் காட்டுறோம் இதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இருக்கு நல்லவங்களும் இருக்காங்க அதாவது இருள சமயத்தில் கெட்டவங்களும் இருந்திருக்கலாம் குற்றம் பண்ணுறவங்க இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த மேல் தட்டு சமுதாயம் காட்டுற நல்லவங்களும் இருந்திருக்கலாம் அவங்க ஓவரால் அப்படி காட்டுறதுக்கு பதிலாக பெரும்பாலும் என்ன நடக்குதுன்னு வந்து இந்த டேரக்டர் காட்ட நினச்சிருக்காங்க பெரும்பாலும்னு கூட நினைக்க தேவையில்லை அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல என்ன கேரக்டர் என்ன பண்ணுச்சுங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க அதாவது ராஜா கண்ணன் ஒரு கேரக்டர் இருந்தாரு அவர் வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவர் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாரு அதாவது ராஜா கண்ணுவுமே அவங்க அம்மா சொந்த அம்மாவே வந்து நிர்வாணப்படுத்தி உடல் உறவு வச்சுக்கிற மாதிரி உண்மையில நடந்துச்சான் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அது அந்த சீன் எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்குன்னு வச்சு பாருங்க கரெக்டா நீங்க சொன்னீங்க சொன்ன ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் சொன்னது இது அடுத்த அவர் பேசுவாரு எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் பத்தி பேசுவாப்ல அதான் எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன்ங்கிறது இப்போ ஆக்சுவலா வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து பெஸ்ட் எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் என்னன்னா ஒரு சீன் நடக்குதுன்னா அந்த சீன் மேல மத்த எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களை போட்டு போட்டு உன்னை ஃபீல் பண்ணாது மியூசிக்கோ சரி கேமரா ஒர்க்கோ சரி லைட்டிங்கோ சரி நடக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நடக்கிறத தாண்டி நிறையா விஷயங்கள் கிட்ட கிட்ட ஒரு மசாலா போடுற மாதிரி சாப்பாடு மட்டும் நம்ம அதுக்கான மசாலாவும் போடுற மாதிரி ஸோ இது வந்து இப்போ என்னன்னா வந்து இன்டெலக்சுவல் கம்யூனிட்டிஸில் இந்த ஒரு இப்போ இல்லை ரொம்ப வருஷமாகவே இது வந்து ஒரு டிபேட்டபிள் இந்த எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்னு ஸோ இது ரொம்ப லாக் ஆகிட்டா பிள்ளைவர் இப்போ இந்த எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன்ங்கிறது மற்ற எல்லா நெரட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் மாதிரி ஒரு நெரட்டிவ் டெக்னிக் தான் எல்லா படங்களையும் இருக்குது இப்போ ஒரு பிரசோன் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டேரக்டருக்கு போனால் கம்ப்ளீட்டாக அப்போ கூட வந்து எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் இல்லாமலாம் இருக்காது அவர் படங்க ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் அவங்களாம் பாயிண்டே வந்து டிவைட் ஆஃப் அந்த எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் எடுக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுக்கு பாயிண்ட் கரெக்டாக ஆனால் மற்ற எல்லா படங்களையும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே எமோஷனல் மெனிப்புலேஷனும் எப்போ அந்த எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் தாண்டி வரும்னா எல்லா விஷயம் மாதிரி பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஓவராக இருக்கும்போது தான் கரெக்டாக ஒரு 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 கட்டுப்பாடே இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் பண்ணால் உனக்கு தாண்டி வரும் அதாவது வந்து எப்படினா ஒரு கல்யாணம் நடக்க போதுனா அது முன்னாடி தான் ட்ரீம் சீக்வன்ஸில் காட்டுவானே அப்படி இருக்கிற சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்வானே பாட்டு முடிஞ்சாலும் செத்து பார்ப்போம் டாக்டர் எங்கேயாவது போய் அது அது அப்படியே போகும் இது வந்து மசானில் கூட இருக்கும் மசான் மாதிரி ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலி அக்லைம்டு ஹிந்தி படம் கண்டிப்பாக பரதா சந்திரன் அந்த படம் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் சூப்பரான படம் பிடிக்கிறது தப்பே ஆ ஆனால் அந்த படத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஓகே அது ஒரு ஸ்பாய்லர் இது கே கோட்டில் ஸ்பாய்லர் ஸோ வந்து மசானில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வேதா திரிவேதி வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக அப்போ தான் எல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணி போவோம் ஓகே இப்போ தான் நாங்கள் வாழ்க்கையே மாற போகிறோம் திடீர்னு செத்துருவா திடீர்னு செத்தோன்னா இவங்க வந்து அந்த மோதனை மாதிரி பார்ப்பான் இது எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் தான் கரெக்டாக ஆனால் அது ஹிட் ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம அழுவோம் கரெக்டாக ஸோ எமோஷனல் மெனிப்புலேஷனுங்கிறது எப்போவுமே தப்பான இல்லை அது ஓவராக யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த படத்தில் ஏன் ஓவராக யூஸ் பண்ணலன்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நீ சொன்ன பற்றியா ராஜா தன்னோட அம்மாவை அம்மனமாக படிக்க வச்சுருந்தானு இப்போது அதே மாதிரி இந்த பாவாடி ஒருவர்கள் வந்து இவங்களுக்கும் நடக்கும் அந்த லேடி கேரக்டருக்கும் நடக்கும் ஜெயிலுக்குள்ள அந்த கே அந்த சீனை இன்னும் விதாரமாக காட்டியிருக்கோம் இன்னும் மோசமாக காட்டியிருக்கலாம் தமிழ் சினிமா அதுக்கெல்லாம் பூச்சப்படுற ஒரு சினிமா ஃபீல்டே கிடையாது அதாவது கிஸ் சீன் கூட ரொம்ப கூச்சப்படுதா கட்டுவானே ரேப் சீன் வந்து செம டீட்டெயில்டாக கட்டுவானே ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க தான் ஆனால் அந்த இடத்துல அவங்க வந்து தே சோஸ் நாட் டு டூட் வெறும் அந்த அவுக்கிறதோட நிறுத்திட்டாங்க ஸோ வந்து இந்த படம் வந்து ஒன்று இஷ்டமைத்துக்கு எமோஷனல் மெனிப்புலேஷன் இல்லை தேவையான இடத்துல பண்ணுறாங்க தேவையான இடத்துல அவங்க அவங்களே தட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப அன்ஃபேரான பாயிண்ட் தான் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சிம்பத்தைஸ் பண்ணி காமிக்கிறா டேரக்டர் வந்து யோசிக்காம அந்த என்ன ஆக்சுவலா என்ன நடச்சோ அதை வந்து வச்சிருப்பார் வச்சு அத நல்லிஃபை பண்ண முடியும் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே போதும் அவரு அவர் கொடுத்தது தீபாவளிக்கு படையப்பா படம் போட்டாங்க அதுல எவ்வளவு சிம்பத்தைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரஜினி அப்படி வச்சு பாருங்க அதையுமே நம்ம மக்கள் ரசிச்சு அவ்வளவு அவ்வளவு பிளாக் பஸ்டர் ஆயிருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் Money content who has been captured as a snake, they don't kill it, they let it go. And of course, the kindest person in the movie is Chandru, the centerpiece, the
a joke and his superior play by Rao Ramesh seems an even bigger joke. And even the way Chandru, that is Surya, finds out things, it's all so simplistic, so hurried. This is one of Surya's least involved performances. The whole movie seems to have been made in such a hurry. Another thing that must be said about the movie is that it plays like a mashup of Visarane and Kape Ranasingam. When we see the police torture in Visarane, we observe it from a documentarian distance, but we also feel it. And we also get a picture, the bigger picture of where this is all going towards. We get a sense of something larger. But here, the scenes of police torture are just done to amplify the melodrama, already existing melodrama. In other words, in Visarane, if they're trying to show reality, here, they're trying to attract our pity. Now, I'm not saying none of this happened. These are based on real-life events after all. I'm just talking about the way they're shown on screen in a way that screams literally into your ear and say, look what happened. And again, I'm not saying that just because this is this kind of a subject, it should be treated in this kind of way. For example, one of my favorite films of recent times, Lina Mani Megalai's Madhati, was treated in a very art film kind of way and that suits that movie, that suits her sensibility, that's the way she wants to make the movie and nothing can stop TJ Nyanavi from making the movie that he wants to make. Now he wants to make the kind of mainstream movie that assumes that the audience is all dumb and things have to be hammered into them with a big BGM score. He also thinks that the story is too serious and therefore it needs the comedy track of an MS Bhaskar. So fine, go ahead and make this movie but make it nicely, make it properly. And now again I'm going to give you another movie comparison where three people go missing. Now look at the way Nayan to handle this, the way they go missing, the way these three people go missing. How long can we keep assuming that the Tamil audiences are dumb? I mean, look, this is a neighboring state, yeah, come on. I mean, we can't be that big an IQ difference between what they are consuming and what we are consuming, no? And even writing, look at Chandru, right, as a lawyer. What is he? He's a noble lawyer. What is he? As in, like, is he a three-dimensional person? No, he's just a lawyer. Does he smoke? Does he drink? Does he have a mother? Does he have a wife? We know he lives alone, but what is he? Like, 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 does he play badminton with another friend and discuss his court cases with him? What is the three-dimensional picture of this person? Nothing. He is a lawyer and that is all he is. Again, all the good shots and the good scenes come with the tribal people. For example, there is a wonderful, wonderful scene where we are shown that uh, Lijo Mojo's character, she is offered a ride back home in her jeep. But because of the humiliation she has suffered, she opts to go by bus and then walk. Now, why is the scene so important? Because she chooses not to accept. In the earlier parts of the movie, we have been shown that these types of people, they expect to be treated a certain way. They, they accept everything that is thrown at them, all the humiliations that are thrown at them. But now Lijamol says, I will not accept it anymore. This is not okay. I am just going to do it my way. But apart from these few scenes, the movie is a total, total write-off. There is a scene where the Guru Somasundaram character says this. He tells Chandru, tribes, human rights, the case for us, sympathy in a case, jay chit lan I wanted to tell somebody the same thing. Tribes, human rights, are being padan edit that order ne nalla padan ne nanchikari. In other words, like I said at the beginning, just because you have a good story and good intentions, it's not good cinema. That's the end of this, Jay. Okay, let's talk about this. Now, let's talk about the final words. I'm going to talk about this. Now, I'm going to talk about this. Just because you are in the tribes, it does not make a good cinema. So, this is what I'm talking about. If you are in the cast system, 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 you are in the cast system. What is good cinema? What is good cinema? What is good cinema? மூணு வருஷமாக தான் நம்மகிட்ட பா சினிமா இருக்குது கரெக்டாக சினிமா என்ன ஆனால் நான் ஸ்டார்டிங்கில் வெறும் குதிரை தான் வந்து ஸ்டாப் மோஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தானுங்க கரெக்டாக யாரும் படம் பண்ணணும்லாம் நினைக்கல அப்புறம் ட்ராமாவை கேப்சர் பண்ணானுங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இப்போ சிஜியில் அவஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் வந்து எவனால் யோசிச்சுருப்பானா நூறு வருஷம் முன்னாடி சிஜி ஸ்ட்ரீம் க்ரீன் ஸ்ட்ரீமாக தான் அவஞ்சஸ் பண்ண பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ சினிமாங்கிறது எந்தெந்த நிறைய நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் சினிமானா வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆர்ட் ஹவுஸ் மாதிரி எடுக்கிறதா படமா இல்லை டாக்குமெண்ட்ரிஸ்ட் எடுக்க இருக்கிற சினிமாவா இல்லை வந்து வெறும் கலர் கலராக ஒரு படம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பிரம் பண்ணுவோம் வெறும் ப்ளூ மட்டும் வேறு வேறு ஷேட்ஸில் காட்டுவாங்க அது ஒரு டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து எமோஷ்னலாக மேபி அந்த கலர்ஸோட ஹியூ டிஃப்ரென்ஸ்னால எமோஷ்னலாக உங்களுக்கு பாடியில் வர டிஃப்ரெண்ட் ஏதாவது கரெக்டான இது ஞாபகம் இல்லை பட் எங்கே அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கதை சொல்லவே ட்ரை பண்ணலாம் அந்த படம் ஆனால் அதுவும் ஒரு படம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சினிமானால் என்னங்கிறதே நமக்கு இன்னும் தெரியல எனக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பும் கம்மி ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக மற்ற ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் பண்ண அது என்னென்னு ஸோ இந்த மாதிரி இவர் உட்காந்துட்டு இது இந்த விஷயம் இல்லாதனாலும் இது குட் சினிமா இல்லை இந்த விஷயம் இருந்தால் அது குட் சினிமா அப்படின்னு இவர் சொல்கிறதுக்கு முதல் இவர் அத்தாரிட்டி இல்லை ரெண்டாவது இதெல்லாம் வந்து வெறும் வேறாக தான் பேச முடியும் பர்சனலான ஒப்பீனியனாக தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த படம் குட் சினிமாவா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் வந்து இவர் சொன்ன பேராமிட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது என்னன்னா இவர் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னார் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து எலி பிடிக்கிறத வந்து காட்டியாக அவன் நல்ல எலி கூட பிடிச்சி விட்றாப்பா அவர் நல்லவர் அதுக்கப்புறம் சூர்யா வந்து பிடிச்சி வராப்பில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட் ரைட்டிங் இல்லை இதெல்லாம் வந்து அன்இன்ஸ்பைர்ட் ரைட்டிங் வேணால் சொன
லிட்ரலாக சேவ் த கேட்னு ஒரு புக் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நிறையட்டு டெக்னிக்ஸ் வச்சு கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அதாவது டீப்பாக போகாமல் சும்மா சின்னதாக அவங்க பண்ணுற விஷயத்தை வச்சு சிம்பாலிஸ் அமைச்சு இவன் இந்த மாதிரி கேரக்டர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் சூர்யா பார்த்தீங்கன்னா அப்சிட்டல் குதிச்சு போகிறாரு எல்லாருமே அப்சிட்டல் பின்னாடி வந்து காமனாக கூட்டோட குடமாக வந்து பூமி அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது சூர்யா மட்டும் தான் தனி மனுஷனாக யோசிச்சு அதை குதிச்சு போகிறப்ப அந்த எல்லையை குதிச்சு போகிறப்ப ஸோ அது ஒரு மெட்டஃபோர் தான் அது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மெட்டஃபராக ரொம்ப யூனிக்கான மெட்டஃபராக இல்லை ரொம்ப சாதாரணமான மெட்டஃபோர் தான் பட் அவ்வளோதான் நீ வந்து ஒரு விஷயம் நார்மலாக இருக்குங்கிறக்காக அது பேடாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது என்னன்னா வந்து திரும்பவும் பழசு மாதிரி தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை சூர்யா ஹாக் ஹாக்கி விளையாட பிள்ளையா டென்னிஸ் விளையாட பிள்ளையா ஐடி பப்ளிங்கிற எல்லாம் முக்கியமே இல்லை சரியா சூர்யாவை பற்றி இல்லை இந்த படம் க்ளோஸ் அண்ட் பர்சனலாக இருக்கிற படம் இல்லை தூரமாக இருந்து ஒயிட் ஸ்ட்ரீனில் காட்டுற படம் தான் இது ஐ மீன் அப்படி காட்டல ஆனால் நான் மெட்டஃபரிக்கலாக பேசுகிறேன் ஸோ இது வந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் என்னென்ன பண்ணுவாங்க யார் அவனோட பைசஸ் நான் எதுக்காக அவன் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை என்ன இவெண்ட்டு என்னென்ன நடந்துச்சு யார் பிளேயர்ஸ் அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியாலையும் இன்னொரு கம்யூனிட்டியாலும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதா எதுவுமே தனிப்பட்ட இதே இல்லை வந்து லார்ஜர் தேன் ஒன் பர்சன்ட் ஃபில்ம் தான் இது ஸோ வந்து அந்த நியூவான்சஸாக அவர் வந்து அவர் கம்யூனிட்டியோட நியூவான்ஸாக கேட்டுக்கிட்டாரே தவிர ஒரு பர்சனோட நியூவான்ஸ் காட்டில் இந்த படத்தில் ஸோ இதுவும் வந்து மிஸ்ஸிங் த பாயிண்ட் தான் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் நான் சொல்வேன் கடைசியாக தெரியும் என்னோட க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் வந்து பரதராஜன் இந்த படத்தை பிடிக்கல இல்லை ஓவர் த்ரீ சீஸ் பண்ணுறதுனால வந்து கேஸ்டிஸ்ட்லாம் சொல்லலை இவர் வந்து இந்த பல பேர் இந்த சினிமா ஸ்கூல்ஸ் படிச்சுட்டு வரவங்களோ இல்லை ஓவர் ஹைலி லிட்ரேச்சர் சினிமா லிட்ரேச்சரோட என்கேஜ் ஆகிறவங்க மாதிரி ரொம்ப எலிட்டிஸ்ட்டாக இருக்காப்ல அதாவது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து மேட்ச் குட் சினிமா சில விஷயங்கள் வந்து மேட்ச் பேட் சினிமான்னு ஒரு சில விஷயங்கள் வச்சிருக்காப்ல அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபூலிஷான ஐடியா ஏன்னா வந்து அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வித் டைம் அண்ட் வித் த்ரௌட்ஸ் வித் சேஞ்சஸ் ஸோ வந்து அதில் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் பரதவாஜை பற்றி ரொம்ப மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுருக்காப்ல இன்னும் சொல்ல போனால் தப்பான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணலைங்கிறதுனால ரொம்ப ஹைப்பர் கிரிசிஸ் பண்ணுறாப்ல இந்த படத்தை அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய டேக் ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் சினிமா சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ரிவ்யூங்கிறது வந்து ஒரு ரிவ்யூ ப்ராப்பர் ரிவ்யூங்கிறது வந்து இட் சுட் பி அப்ஜெக்டிவாக நான் நினைக்கிற விஷயம் வந்து இட் சுட் பி அப்ஜெக்டிவ் பட் இவரோட இந்த ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவாக அவர் வந்து லைஃப்பை பார்க்குற விதத்தில் இவ்வளோ படம் பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு வந்து நீ ஓகே ஓகே ஒரு காமன் மேனாக பார்க்கும்போது அது ஓகே நீங்கள் பார்க்கும்போது அது ஓகே நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்ஜெக்டிவாக வந்து கொடுக்குறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அவரோட லைட்டஸ்ட் மைண்ட் செட்டு தான் வந்து இதில் வந்து வெளியே வருது அவர் சொன்ன பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஜட்ஜஸ் வாய்ஸ் அவங்க அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுற விதம் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதை வச்சு அப்படி சொல்கிறான்னு தெரியல சி ஐ ஐ மை செல் கம் ஃப்ரம் லா பேக்ரவுண்ட் எங்கள் அப்பா வந்து லா படிச்சுருக்காங்க சித்தப்பா லா படிச்சுருக்காங்க நான் சின்ன வயசுலேயே பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் அவங்களே எப்படி பேசிக்குவாங்க அவங்க போலீஸ் கிட்டே எப்படி பேசுவாங்க அவங்க லாயர்ஸ் கிட்டே எப்படி பேசுவாங்க கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்ற பட் ஐ நவர் ஃபெல் ஃபார் ஒன்ஸ் இட் வாஸ் ப்ரோட் அவுட் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன் அந்த மாதிரி இல்லை அன்ரியலிஸ்டிக்காகவும் இந்த மாதிரி வந்து இல்லை ஆக்சுவலாக நடக்கிறது தான் லாயர்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படி தான் பேசிக்குவாங்க போலீஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் அப்படி தான் பேசிக்குவாங்க நான் நிறைய நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க நிறைய உள்குத்து இருக்கும் சார்காஸ்டிக்காலாம் பேசுவாங்க ஒரு கேம் மாதிரி தான் ஆமாம் ஒரு நார்மலாக பேசினாலுமே வந்து நீ வக்கீலில் அப்படி பண்ணுவீங்க அப்படிங்குவாங்க போலீஸ் வந்து லாயர் பார்த்து லாயர் வந்து போலீஸ் பண்ணுவீங்க போலீஸ் இல்லை அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அது வந்து யூஸ்வல் அது அது என்ன சொல்லுவோம் அது ஒர்க் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து சரி அதை வந்து அவர் பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து அது வந்து அது அப்படி ஒரு விஷயமா வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு லைக் வந்து அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இட்ஸ் நாட் அபவுட் இண்டிவிஜுவல் பீப்புள் இட்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் இஷ்யூஸ் ஸ்போக்கன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸுக்கு அந்த எம்பசிஸ் வந்து கொடுக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லும் போது தேவையான இடத்துல அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வச்சு அந்த கேரக்டர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டருங்கி
பட் இந்த ரிவ்யூவில் வந்து இ கம்ப்ளீட்லி மிஸ் த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன் ஒரே விஷயம் என்ன அப்படிங்கன்னா நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே ரிவ்யூ அப்போ பண்ணணும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக ஃபில்ம் மேக்கர் என்ன கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் நினைக்கிறேன்னா இப்போ பரத் பாஜ்ரங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிவ்யூவர் இப்போ ப்ளூ செட்டம் மாறிட்டுருக்காரு மிஸ்டர் பிரசாந்த் ஒருத்தர் அவங்களும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஏன் இன்றைக்கி பரத் பாஜ்ரங்கன் சாரை வந்து நம்ம மெயின் டாபிக் எடுக்கிறோம்னா அவர் இத்து இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த மூவிஸ் ரிவ்யூவோட இது கொஞ்சம் ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அன்பயஸ்டாக போயிடுச்சோ ஓகே சாரி பயஸ்டாக போயிடுச்சோ அப்படின்னால தான் இது வந்து சோசியல் மீடியாலேயும் ரொம்ப பேசப்படுற ஒரு இதாக இருக்குது அதனால தான் நம்மளும் இதை எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் டிஸ்கஷனை வச்சுருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் வந்து மேலோட்டமாக ஜஸ்ட்டு ரிவ்யூ தானே இதை நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க தேவையில்லை மக்களுக்கு தெரியும் எது சரி எது தப்புன்னு அவங்களுக்கு ஸோ அது மக்கள்கிட்டே நான் விட்டுறேன் சொல்கிறேன் டேரக்டர் ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் பரதராஜ் ரங்கனோட ரிவ்யூ இவ்வளோ பெருசாக போச்சுன்னா ஒன் வந்து அவர் பிராமின்கிறதால ஆப்வியஸாக கரெக்டாக அதில் ரெண்டாவது அதை விட முக்கியம் நிறையா பிராமின்ஸ் இருக்காங்க கரெக்டாக ஸ்பேஸில் ஆனால் வந்து ரெண்டாவது என்னென்னா வந்து பரதராஜுங்கிற நிறைய பேர் நிறைய பேர் நான் இல்லை நான் எனக்கு வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்க போகிறேன்னா மற்ற ரிவ்யூஸோட நான் பரத்ராஜ் ரங்கன் சாரோட ரிவ்யூ கேட்டு தான் போய் படம் பார்க்குறேன் இப்போ ராஜுக்குமே ரெஃபர் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் தி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ரிவ்யூஸில் வந்து இவரும் ஒருத்தர் பட் அந்த ஸ்டாண்டர்டெலாம் ஹிந்துக்கு எழுதுகிற வரைக்கும் எனக்கு நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் யூடியூப் போகும்போது இது இந்த மாதிரி சில வீடியோஸில் வந்து அது அந்த சப்ஜெக்டிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அதுக்கு உடன்பாடு இல்லை ஸோ பெருசாக அதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது ஸோ மழை கழிச்சு ப்ளஸ் வீடியோ பார்க்குறேன் அவரோட வீட்டில் ஸோ அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா பேர் இவர் வந்து அவரோட ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி எல்லா ஒப்பீனியன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறனால இந்த இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அவர் தடுமாறிட்டனால பீப்புள் வந்து அவர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணாப்பில் என்ன ஆச்சு இதனால இருக்குமோ அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்பெக்லேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து டெஸ்டமெண்ட் டு ஹிஸ் ஒர்க்கோட சக்ஸஸ் தான் ஸோ இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ இவ்வளோ மற்றோட அட்டென்ஷனை வந்து அட்டென்ஷனை வந்து கேப்சர் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு ஆள் மேபி இன்னும் பக்குவமாக இந்த ரிவ்யூவை எழுதியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய தாட்ஸ் அதாவது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு ரிவ்யூவர் ஆனால் இன்னும் ஆழமாக யோசிச்சிருக்கலாம் அதாவது ஒரு வேக்யூமில் யோசிக்காமல் ஒரு சினிமானா ஒரு படமாக படமாக மட்டும் யோசிக்காமல் சம்டைம்ஸ் சில படங்கள் வந்து வெறும் படமாக மட்டும் இருக்கிறதா எடுக்கல ஒரு சொசைட்டியை போய் இம்பாக்ட் பண்ணுறதா எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி படம் எடுக்காது அட்லீஸ்ட் ஒரு வேக்யூமில் வெறும் படமாக மட்டும் பார்க்காம டோட்டலாக அதோடய இம்பாக்ட் என்ன கல்ச்சரில் இது எங்கே ஸ்பேஸ் கல்ச்சரில் இது எங்கே உட்காருது அப்படின்னு யோசிச்சு சொல்லியிருந்தால் இன்னும் பல பேர் வந்து ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்காது பல பேர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க அண்ட் தேவர் ஆஃப் நிறைய இந்த கம்யூனிட்டிஸ் கம்யூனிட்டிஸில் உள்ள ஒன்றும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி இவர ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதோட நம்ம இது பரதராஜன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து நம்ம ஃபைனலாக ஆ இருந்த ஒரு பாய் சொல்ல வச்சுருவோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு படம் எடுத்துட்டு உடனே நல்ல படம்னு நினச்சிக்காதீங்க In other words, like I said at the beginning, just because you have a good story and good intentions, it's not good cinema. That's the end of this JV review. If you'd like to do subscribe to Film Company in South, I'll see you soon at the movies. Yeah, yeah. Subscribe to the channel. Yeah, yeah. Subscribe to the channel. Yeah, yeah. Subscribe to the channel. Okay, bye, Bharat. Now, we're going to talk about the closing statement. It's normal. 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 அன்ப்ரிவிலேஜ் மட்டும் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம யார் வந்து பவரில் இருக்கா யார் கரெக்டுன்னு நம்ம பிரஜிடிஸ்டாக வச்சுருக்கோமோ இவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த படத்தில் அந்த ஜாதிக்காரனே எப்போவுமே வந்து தெளிவு வாங்கிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாருல அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஜிஸ் ப்ரெஜிடிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த படம் அதை தான் மெயினாக டேக்கிள் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பர்சனலாக இது ரொம்ப சின்ன விஷயம்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் வந்து ஒரு சென்னையிலேயோ இல்லை ஒரு பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் சென்னையில் வச்சுக்கோம் சென்னையில் நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு நல்லா வெளியில் நடந்து போனால் ஒரு ஒரு செகண்ட் ஷோ முடிச்சுட்டு வெளியே வரீங்க அப்படின்னா நடந்து வந்தால் போலீஸ் டார்ச்சர் அவ்வளோ அதாவது சுற்றி அந்த ஏரியாஸில் எங்கனமோ இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள யாருமே என்ன அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க போலீஸ்காரங்க தான் அவங்களை ஹராஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் யார் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமோ அவங்க தான் நம்மளை ஹராஸ் பண்ணுவாங்க இது யார் நம்மளை மாதிரி எம்பவர்டாக இருக்கிற ஆளுகளுக்கே இது ஒரு பிரச்சனை ஸ
அதை பற்றி பேசணும் நம்ம போலீஸ்காரங்களோட பிஹேவியர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கா அதுதான் பாயிண்ட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிப் ஷேடு பேட் ஷேடு கிரே ஷேட் கேட்டர்லாம் போகிறாங்க இந்த மாதிரி அநியாயம் நடக்குது நம்ம இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறையா பேரை பார்க்க வைத்திருக்கா ஒரு படத்தை எடுத்து இந்த அநியாயத்தை நிறுத்த நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் அண்ட் அநியாயத்தை ஃபீல் பண்ணுறவங்கள அநியாயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறவங்கள இங்கே பாருங்க உங்களை மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு ஆள் ஜெயிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டர் தான் எடுத்த படம் தான் அவ்வளோதான் அதை புரிஞ்சுட்டா மற்ற எந்த திருசிசமும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இப்போ நம்ம நம்ம பரத்ராஜரங்கன்ற தாண்டி ஹச்ராஜா வந்து இந்த ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருக்காரு லைக் ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் சூர்யா வந்து இந்த மாதிரி மொழி ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு படம் மட்டும் அஞ்சு மொழிகள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கருத்து ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து எப்படி எடுத்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவரோட அந்த கருத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இது வந்து ஒரு பேஸ்லெஸ்ஸான ட்வீட்டு தான் இருக்கு பட் இது டீப்பாக அரைஞ்சோம்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயமே வந்து இல்லை இப்போ அவர் சொல்கிற லாஜிக் படி பார்த்துட்டா தப்பில் விட்டுட்டு மற்ற ஒரு நாலு லாங்குவேஜில் வந்து படம் பண்ணியிருந்தா அவர் சொல்கிறதுல வந்து நியாயம் இருக்கு சூர்யாவோட இந்த லாங்குவேஜ் பற்றின கமெண்ட்ஸ் நான் பெருசாக நான் கேட்டதில்லை மற்றவங்க சொல்லி கேட்டு இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொல்லி கேட்டதில்ல நான் என்ன வந்து ஒப்பீனியன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தமிழ் இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் வந்து படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க உங்களோட மதர் டங்கு மற்ற லாங்குவேஜஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மதர் டங்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் இது இது வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து இது ஒரு படங்கிறது அவரை பற்றின விஷயம் மட்டும் கிடையாது இல்லையா அவர் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அதையும் தாண்டி வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ வந்து இங்கே இதை ஃபஸ்ட்டு சூர்யா படமாக வந்து பார்க்குறது வந்து தப்பு அண்ட் அகெயின் அவர் அதை ட்வீட்டை வச்சு பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு பேஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது இதே வந்து தமிழை விட்டுட்டு மற்ற ஐ மீன் தமிழ் தான் வந்து அவர் பேஸு ஸோ அந்த பேஸை விட்டுட்டு மற்ற லாங்குவேஜஸில் வந்து படம் சொன்னார் அப்படின்னா ஓகே ஏதோ கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கான வந்து அர்த்தம் இருக்குது பட் அவர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை தமிழ்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுறாரு ஸோ நடந்த இன்சிடெண்ட்டுமே வந்து நம்ம தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண இன்சிடெண்ட் தான் ஸோ இல்லையா இந்த அஞ்சு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பேஸ் வந்து அந்த அந்த ஸ்டோரியோட மையம் வந்து தமிழ்நாடாக தான் இருக்கு ஸோ தமிழ்நாடுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவர் கொடுத்த ட்வீட் சொல்லுங்க நம்ம பரத்வாஜ் சட்டன் சொன்ன மாதிரி இன்வால்வ் சூர்யாவோட லீஸ்ட் இன்வால்வ் ஃபிலிம் இதுதான் ஸோ சூர்யா என்ன சொன்னா சூர்யா படமே இல்லை இவர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக சூர்யா வந்து ஒரு பகுதி அவ்வளோதான் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சூர்யாவும் வந்து டெக் டெக்னிக்கலாக யோசித்தோன்னா இன்னும் பல பேரை பார்க்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிவிட்டா ஒரு டூல் தான் இந்த படத்தில் கரெக்டாக ஸோ அது இன்னொரு இந்த லாங்குவேஜ் பிரச்சனை இதை டீப்பாக பேசினா இது இன்னொரு ஒரு நாத்தில் பேசலாம் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லாங்குவேஜ் ஏன் வந்து உங்கள் மதர் டங்கை கிடச்சிட்டு மற்ற வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக படிச்சோன்னு சொல்கிறாங்கன்னா உங்களோட முக்காவாசி சரித்திரம் வந்து உங்கள் மதர் டங்கில் தான் எழுதியிருக்கானுங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜை மட்டுமே மெயினாக படிச்சிங்கன்னா இதை உங்களால் படிக்க முடியாது அப்போ இன்னொருத்தரோட கண் பார்வையில் தான் நீங்கள் உங்கள் சரித்திரத்தையே பார்ப்பீங்க இதுதான் மெயின் ரீசன் இதை புரிஞ்சுட்ட முடியலனா உங்களுக்கு வந்து என்ன வாழ்க்கையில் புரியுதுன்னே எனக்கு புரியல ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இதை வச்சு இல்லை இது நீங்கள் இதில் வந்து மொழி வெளியெல்லாம் காட்டக்காது இல்லை ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன் ரெண்டாவது ஏன் மற்ற லாங்குவேஜஸ்க்கு நம்ம இதை காட்டுறோன்னா இந்த இந்த அநியாயம் இங்கே மட்டும் நடக்கலை இந்தியா பூரா நடந்துட்டுருக்கு இந்த இந்த சொல்லப்போனால் இங்கே கூட அதிகமாக நடந்துட்டுருக்கு நாட்டுலலாம் ஸோ இதை பார்த்து அவங்க நாட்டில் தான் எடுக்க அவங்க ஸ்டேட்டில் தான் எடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நாட்டில் ஃபிஃப்டின் எடுத்தாங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிராமின் பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரிவிலேஜாலும் உள்ளே போய் காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணாலும் அப்படி இவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பான் போயிடுவாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து வர்றது ரொம்ப ரேரு ஸோ இப்படியாவது பாருங்க இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வந்தாலும் பாருங்க அப்படிங்கிறது தான் இதை பார்த்து ஒரு ரெண்டு பேர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அவங்க சோஷியல் இஷ்யூஸ் வந்து மையப்படுத்தி படம் கொண்டதான் நல்லது தான் ஆமாம் சொசைட்டிக்கு நல்லா நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா வச்சராஜா சார் சொல்கிறது நான் பாயிண்டில் வரேன் ஒரு மொழி படிக்கிறதுனால நம்ம ஒன்றும் குறைஞ்சி போயிட போகிறது இல்லை சார் மொழி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இட்ஸ் அ நாலேஜ் தான் அதனால் அவர் சொல்கிறதையும் ஒரு பக்கம் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ரெண்டாவது ஆலூர் ஷார்நவாஸ் நம்ம எம்எல்ஏ வந்து என்ன சொன்
யார் வந்து தலித் ஒரு லீடாக ப்ரொட்டாகனிஸ்டாக இப்போ யார் வந்து பண்ணுறாங்க இந்தியாவெலாம் ரஜினிகாந்த் வந்து தான் ஒரு பெரிய ஸ்டாரு அவர் காலாவில் வந்து ஒரு தலித்தாக நடிச்சிருக்காரு பாலிவுட்டில் கூட யாரும் அப்படி நடிச்சதில்லை அப்படின்னு தமிழ் சினிமாவில் உள்ள இந்த தலித் இதை பற்றி அங்கே நார்த் வர பேசுகிற ஆட்கள் இருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக நம்ம எப்படி நிறைய சமூகத்து ரீதியான படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தலித் பற்றின அரசியலும் அது அது கலந்து உள்ள சினிமா வரும்போது சில பேருக்கு அது வந்து அது பிடிக்கலையோ அதெல்லாம் வந்துட்டால் நம்மளோட இது இதாயிருமோன்னு பயப்படுறாங்க தான் நான் அச்சுராஜாவோட குரலாக நான் பார்க்குறேன் பயம் அது மாதிரி அவங்க நம்மளோட மேலே போய் வாங்குற பயம் தான் இருக்காங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்களால அந்த கிரிட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியல இப்போ பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் மோஸ்ட் பீப்புள் சிட்டியில் இருக்கிறவங்கள வந்து டைரெக்டாக எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க தலித் தலைவர் மாதிரியோ இல்லை யார் மாதிரியோ ஆனால் அதனால இவங்களுக்கு என்ன ஒரு இதுனா வந்து நான் ஒன்றும் பண்ணல எப்போ பார்த்தாலும் என்னோட ஆளுகளை வந்து இவங்க வந்து கார்னர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இவங்க என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா இவங்க இப்போ இவங்க என்ஜாய் பண்ணுற ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறது காரணம் தே இவங்களோட ப்ரிவிலேஜஸ் பில்ட் அப் ஆன் அந்த பீப்புளோட அப்ரெஷன் அது இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்க இப்போ நீ ஒன்றும் பண்ணலாம் பரவாயில்ல ஆனால் நீ வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு காரணம் இவங்களெல்லாம் வந்து நீ அப்ரெஸ் பண்ணி வச்சது தான் கரெக்டாக ஸோ வந்து அந்த கில்ட் வந்து உனக்கு வரது ரொம்ப நேச்சுரல் ஆனால் அது வந்து நல்லா ஏற்றுக்கு பண்ண எனக்கும் அந்த கேள்வி இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவு அந்த கேள்வி எனக்கும் அந்த கேள்வி வரும் தான் பட் அது கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ண எனக்கு தெரியல இவனுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண தெரியல இவன் உடனே வந்து ரொம்ப கோவம் ஆயிடுறாங்க நான் தப்பு பண்ணுவேன் நான் தப்பு பண்ணல நீ தப்பு பண்ணுங்களா ஓகேடா ஆனால் அவன் முப்பாட்டனா தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் அதனால தான் இன்னும் நிறையா தப்பு நடக்குது அப்போ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணு இல்லைனா அட்லீஸ்ட் தலையிடாமையாக இருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் உள்ளே வந்து மூட்டை நுழைச்சிட்டு நான் போய் நானெல்லாம் நல்லது பண்ணலையா நானெல்லாம் கிழிக்கலையானா உன்னை பற்றி இல்லை இது நீ ஒன்று வந்தால் ஹெல்ப் பண்ணு இல்லைனா வாய் மூட்டை வீட்டில் ஓகேயாரு ஜாலியாக சமீபத்தில் ஐஐடிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணு நல்ல விஷயம் இல்லைங்க இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டு படம் வந்திருக்கு ருத்ரா தாண்டம்னு ஒரு படம் ரெண்டாவது இப்போ சமீபத்தில் வந்து என்னங்க சார் உங்கள் சட்டம் ரெண்டு படத்துக்குமே வந்து நம்ம நம்ம அச்சராஜா சாரும் சரி மோகன்ஜி சார் அவர் வந்து என்னங்க சார் சட்டத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காரு பெரிய ஃபிலிம் ரிவ்யூ போல இல்லை அவர் இல்லைங்க அவர் இல்லைன்னா நம்ம சர்க்கார் படம் அவ்வளோ ஹிட்டாக இருக்கு மேடம் அதனால அதை பத்தி உள்ள படங்கள் நம்ம அடுத்த டிஸ்கஷன்ல பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம சமூகத்துல பேசப்படுறோம்